んにちは、ムカチャンネルです。皆さん、皆さん、えっ、ー、と、私事ですけども、なんとついにチャンネル登録者数が1000人、1000人を達成することができましたいやー、本当おかげさまでありがとうございます。いつもね、応援してくださって本当にありがとうございます。私が YouTube を始めるときに、まあ、目標をね、掲げたんですよ。チャンネル登録者数を1000人。えー、これを目標として、今までね、コツコツとマイペースに頑張ってきました。それが2024年1月の4日に、えー、なんと達成することができました。本当にありがとうございます。あの、ご視聴ね、いただいている、えー、一人一人の皆様のおかげですし、チャンネル登録はね、してないんだけども、えー、いつも見てくださっている方、本当にありがとうございます。いやー、今でもね、覚えているのが、チャンネルね、ゼロから1になった時、これがね、今でもね、忘れられないですね。一番嬉しかったんです。本当にね、嬉しくて、ちょっとね、泣いてましたね。私のこんな素人の動画に、しかも一番初めの私の動画って喋ってないんですよ。声出ししてなかったので、こんな動画需要あんのかなと思ったらね、1個増えて。で、その後に次10人増えた時、これもね、めちゃめちゃ嬉しくて、次50人かな。本当に応援してくださってありがとうございます。だから本当にもう登録してくださっている方とか見てくださっている方がね、すっごい親切な方ばかりでね、本当にもうありがとうございます。でね、まあ仕事をしながら YouTube の動画だったんで、線ね、あの、掲げ、掲げた時に、まあいけないだろうと。<笑>まあいけないだろうという思いで、えっ、ー、とね、でもまあ目標にしたいなっていう、一個のね、線っていうのは節目にはなるんですよ。これ何の節目かというと、YouTube 動画の収益っていうのをね、いただける基準になるんですよ。でも実は私、まだ基準に満たしてないのがありまして、それ何かと言いますと、1000人チャンネル登録者数があるのとプラス1年間の総再生時間が3000時間この2つを達成していると収益化になるんですけども私のねチャンネル見てくださっている方は多いんですけども動画の維持っていうところがね非常に低くてなんだろうな数分で結構離脱されてるので全然そこの時間がね伸びないし365日なんで1年前のその時間とかはねだんだんだんだん消えていくんですよで昔に比べて私やみくもにソフビ買ってないので公開数もね、年々ね、低いっていうこともあって、なかなかたまらないんですよ。昔は実はこの3000時間ね、余裕でクリアしてて、チャンネル登録者数がね、全然追いついてなかったんですけど、今それも逆になってしまって、あの、なので皆さん、あの、チャンネルね、ずっともうそのまま放置でもいいので、つけっぱなしにしててください。本当にもう、つけっぱなしにしてて、これが3000時間になったら収益化になって、何かね、ご視聴ね、してくださっている皆さんに恩返しができる。できると思うんですよなんか企画とかね、えー、とこの動画を見終わった後とかチャンネルのいろんな動画をつけっぱなしでもう寝てください<笑>あのラジオ感覚で何か作業しながら作業 BGM としてつけてくださいこれがもうね私の今の目標ですはい次の目標次の目標は2000ではなくてチャンネル登録者数3000これを目指していきたいと思います。で、なぜ3000かというと、YouTube チャンネル登録者数100っていうのは、まあ一般の人から見ると、あ、少なと思うと思うんですよ。で、1000っていうのも実は少なと思ってる人多いと思うんですよね。で私自身の基準になるのかな。なんか3000ぐらいから、おー、まあまあいるんだね。ちょっとじゃあ見ようかとか、チャンネル登録じゃあそんだけいるんだったらしようかなっていうのが、1個3000の私の中での基準かなと思いまして、だから自分に厳しく言うと、今ようやくスタートラインに立てたのかなっていうところになります。YouTuber っていうね、言葉があるんですけども、高校ね、私名乗るにはまだ早くて、そうだな、銀の盾をもらって、たら、ユーチューバーと自分自身のことを名乗ろう。<笑>そんな感じで思っております。はい、なので、次はね、ええ、三千人目指したいと思います。でもね、実はね、ユーチューブね、百人行くのとか、千人行くのって、めっちゃ難しいのって知ってました。あの。今いろんなソフビのね動画を見ている方ってそのチャンネル登録者数ね
1万人の方とか結構数十万人の方とかいらっしゃると思うんですよけどね実はおすすめに出てきてないだけでたくさんのねソフビ動画紹介ねされてる方っていうのはねいると思うんですよだからこの動画があなたのおすすめに出てきたっていうことはちょっと私のねチャンネルも YouTube 側でねこう優遇されてきてるんじゃないかなっていうふうに思います。1000に行かない人っていうのがほとんどで行く人が全体の 20% だったかな言ってましたねだから 80% が1000に行かないんですよそれぐらい難しくてでもいやいやたくさんいるよ YouTube 紹介している人とかね新しくポンと来てぐんぐんぐんぐん伸びていってる人っていうのは言いますでそういう人はねすごい才能もあってトークも面白くて伸びる YouTube のね方たってなんですよそうじゃない YouTube の方が圧倒的に多くてそして埋もれているので見えないだけで実はめちゃめちゃ多いんですよもう海の下の砂利と一緒でもう全然見えなくて海にこう浮いているもの泳いでいる魚とかそう目に見えているものっていうのはほんのわずかほんのわずかなんですよねえー、ちょっとここでね YouTube のことをいろいろ語っても仕方がないので今回の「1000人」を記念して、えー、紹介するソフビそれはこちらですじゃーん、はい、作家さんは並木企画さんで火炎銃新しい彩色のものをね紹介していきたいと思いますなんかねちょっとね千人にねもう行きそうだなどうなのかなと思っててで年末にしようかいや千人達成してからにしようかっていうところであ千人ちょっと行けそうと思って千人記念用に、えー、こちらのねソフビを封印しておりましたしかもこれ並木閣さんからプレゼントでね、えー、クリスマスの日去年の12月24日にお会いしてプレゼントでいただいたものになるんです本当にありがとうございますその時ねあの私のねあの妻も同伴してましてこの火炎銃にね反応したんですよで並木閣さんが「あじゃあそれ差し上げますよ」って言ってこれねもういただいたんですよほんとなんかすいませんあのこれねわかりますアベンジャーズ好きな方ならピンときますよね言わなくてももうわかると思いますそう「ガーディアン・オブ・ギャラクシー」に出てくるグルートっていうキャラクターのカラーバージョンになりますね2色しか使ってないんですよ NATO っていうね軍事のね兵器ありますよね飛行機ね戦闘機ね、えー、そのね色合いをこうモチーフにされたらしいんですけどもちょっとそこでねこうグルートっていうのもね作ってみたみたいですねこの期間樹木感って言ったらいいめちゃめちゃね生命感じるわ火炎銃って言ったらこう火山のようなね岩と炎みたいな感じがするんですけどもいやいやいやこう見るとこの火炎銃は岩とか炎ではなくてこれは樹木大木なんじゃないかとねこうね思ってしまいますよねそしてこの黒目ね今までとねほら目全然違いますよねでこの光が当たる感じによってこのね、目っぽさっていうのもね、表してまして、グルートもね、こんな漆黒の目してるんですよね。光の加減によって、ちょっとこう表情が変わるね、目ね、めちゃめちゃいいです。いや、かっこいいわ。はい、裏はこんな感じ。ねここね、こう一回転します。そして、両腕もね、このように。回転しますいやー1000人記念並木閣さんの火炎銃グルートバージョンぜひともね2024年から火炎銃集めたいって方はぜひお願いしますでしかも並木閣さんのこの火炎銃って一回売り切れてもまたね作られたりされるのでうわ逃したと思ってもこの辺のねノーマルカラーは割とちょっとグラデーション変えたりとかね雰囲気とか変えられたりはするんですけどもよく再販はされてますでこの上こちょっと電池が切れちゃいましたでこっちのね2つチカルナ工房さんの彩色のバージョンと後藤彩色所さんのね色彩こちらの方は一点限りとなるので再販の方はね出ないんですけどもまあそれでもシカルノ三工房とか後藤彩色所さんのね新しいカラーとかはたまにね出たりしてますねなのでこのグルートバージョンはね再販ねあの私が思う今までの並企画さんの動きからするとないのかもわかんないですねいやーね全然ちょ
違うしねこのグルート感すごいですよね色だけでねめちゃめちゃかっこいい伝わりますこの細かいね造形火炎がね、立ち上っている様なんですけども、もうこのグルートバージョンになると、火炎というよりも樹木ですよね。なんか樹木のね、岸感、川のね、造形に見えてきますね。めっちゃかっこいいの、本当に。はい。で、えー、っとね、ステッカーもね、いただいて、でこれ新作の並木角さんの、えー、シールすごい光ってるでしょう綺麗見てめちゃめちゃ綺麗うううグッズ欲しいよね早くねなんかグッズね作られるようなことは言ってましたけどもグッズ本当にね欲しいです楽しみですねどんなねグッズとかがね出るのかあ並木角さんはこちらくまモンの半剣物のソフビとえー、火炎獣オリジナルキャラクターのソフビを展開されておりますくまモンもねたくさんのねカラーがね並木企画さんからね登場してますあの何月だったかな11月ぐらいだったかなこのねクリアタイプのくまモンにお金入れてね貯金箱バージョンにしている方がいてものすごいバズってましたねすごいいやかっこいいわ火炎獣うんで並木角さんのねあの販売サイトブースあのぜひともフォローしてもらってあの新作が出たら連絡通知ねもらえる設定にしていると結構頻度高めにねあのカラーバリエーションのね販売アップされてますねはいというわけで本日はムカチャンネルの1000人達成しました本当皆さんありがとうございますっていう、えー、感謝の気持ちと並木企画さんのグルートこちらの紹介になりました、えー、グルートこれは1000人企画という思い出の火炎獣となりましたはいこの動画が面白い楽しいと思いましたら熱い高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますじゃあね今後もどんどん動画アップしますのでよろしくね Fuck.